Sudah, sudah, sudah. Sudah jangan terlalu banyak musik. Jangan terlalu banyak-banyak musik, nentong Jospan di sini lagi. Tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah hadir di sini. Bu, oh, kamu ada banyak kumpul di sini nih. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Persipura yang sudah menjadi juara. Luar biasa ya. Saya sebagai orang timur juga bangga sekali. Karena menurut saya begini. Ini ini membuktikan bahwa orang dari timur apalagi dari Papua itu juga bisa. Bisa memberikan sumbangsi untuk bangsa Indonesia. Bisa menunjukkan prestasi. Serius. Karena menurut saya, kami orang timur ini, itu jarang-jarang dapat kesempatan bagus. Dan sepak bola itu memberikan kita ruang yang sangat bagus untuk menunjukkan kapasitasnya kita. Serius. Tapi, mohon maaf ini ya, menurut saya itu agak-agak kurang nyambung sebenarnya ya. Saya punya alasannya kenapa saya bilang itu kurang nyambung. Ini menurut saya, orang-orang Indonesia itu, orang Indonesia itu selalu punya ekspektasi tinggi terhadap kami orang timur. Kamu kalau sudah lihat kita kulit gelap, rambut keriting, mata menyala. Ini musik bisa mati kan? Ini musik bisa mati kan yang main musik yang saya mati nanti. Iya, saya itu saya pikir ya. Orang Indonesia ini, orang-orang kalau lihat kita yang orang timur ini, yang banyak duduk di depan-depan sini ini, itu mereka punya ekspektasi itu, dia punya harapan terhadap kita itu semakin lebih tinggi. Kenapa saya bilang begitu? Nih kamu bayangkan ya, coba kalian jalan lima orang. Ini saya sering alami itu, kita jalan lima orang, yang empat bukan orang timur, bukan orang Papua, yang satu orang timur, apalagi dari Papua. Jalan berlima, tiba-tiba di jalan kita dapat masalah, kita mau baku tumbuh. Kira-kira siapa yang disuruh maju duluan? Nah, tanya kamu. Kalau kamu jalan lima orang, empat orang bukan orang timur, satu orang timur, ada baku tumbuk, baku pukul di jalanan, siapa yang kamu suruh maju duluan? Pasti kami orang timur. Pasti kau maju. Iya tau? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau main bola, main bola sepuluh orang, sembilan bukan orang timur, bukan orang Papua, satu orang timur, satu orang Papua. Siapa yang kamu taruh jadi penyerang? Pasti orang timur lagi. Iya kan? Terserah dia mau serang gawang kah, serang penyemain lawan kah. Gitu. Bebas. Yang penting apa? Cukup serang dulu. Iya kan? Kalau serang gawang tidak tembus-tembus, serang dapur pemain sudah mau. Iya kan? Ini yang saya bingung ya. Siapa yang ketawa itu penyerang lawan tuh ya. Serang gawang tidak tembus jadi dah hantam lawan sudah mau. Ini tapi ini bikin saya bingung kakak. Saya tidak bohong ya. Ini bikin saya bingung. Kenapa? Karena kalau berkelahi kita yang harus paling kuat. Lari kita yang harus paling kuat. Padahal kalau kamu periksa di Indonesia ini angka kurang gizi lima besar itu. Iya tuh lima besar itu angka kurang gizi di Indonesia Timur semua. Ini kamu punya harapan apa ini? Kamu terlalu harap banyak di orang ya. Kita yang kurang gizi tapi baku pukul kita juga. Ya me. Kita yang kurang gizi tapi baku pukul kamu suruh kita yang maju. Kita kurang gizi main bola kamu suruh kita yang maju. Kalau kamu suruh kita main bola bagus perbaiki gizi di sana dulu. Eh. Itu sudah. Om, saya tidak tipu, besok-besok saya sudah pengalaman, saya belajar, saya bilang, oh bikin kamu punya kelakuan ya, buta huruf, tidak akan. Besok kalau saya masih jalan begitu, baru mereka suruh saya maju, hari gue maju, gak tidak ada. Kamu bakal lihat sendiri sudah, saya kurang gizi. Saya kurang gizi sekarang, saya kurang gizi, saya terima. Tapi, tapi memang orang-orang itu kadang-kadang dong pikir kita itu hanya dari dari fisik saja terus-terus, dari fisik saja terus-terus. Sampai itu saya teman-teman dulu, saya kuliah, saya kuliah di Jawa, saya kuliah di Malang, itu mereka tanya. Ari, kenapa kamu itu orang-orang timur itu paling kuat main bola? Sebenarnya tidak tahu juga ya. Mungkin karena kita punya kebiasaan berburu. Ya, kan berburu bagaimana? Ah, kalau di tempat lain itu berburu pakai panah, kalau di sana beda. Itu babi lari itu kita sliding tackling. <tik> Makanya itu kita jago-jago main bola. Babi dia lari kok ke... Kakak Manu itu dia nomor satu sudah. Itu babi kakak suara dia sapu. 
Saya jawab sembarang saja karena nanti kan tanya-tanya banyak jadi. Dan itu yang membuat saya bangga dengan sepak bola, itu yang membuat saya bangga dengan sepak bola. Kenapa? Karena itu membuat kita jadi lebih berharga ya, orang timur jadi lebih diterima di situ. Sapu teman-teman tuh, woi Om, sapu teman-teman di Malang sana itu kuliah tukang mabuk semua. Tapi dong bisa berhenti kalau main bola. Makanya saya bilang, sepak bola itu menyelamatkan kita banyak, banyak yang menyelamatkan generasi timur itu gara-gara sepak bola. Kalau iya serius, terima kasih banyak. Ini yang harus kita pertahankan, makanya PSSI dan lain sebagainya itu harus bisa menjadi motor karena itu memberikan harapan, memberikan harapan kepada kami orang timur untuk bisa memperbaiki nasib. <tuk> iya, iya kan? Orang timur amat angkat dari mana lagi kalau bukan itu? Mau harap apa lagi? Main bola saja. Selain itu susah pak. Susah kawan. Serius. Kita kalau tidak prestasi di sepak bola, kamu jadi apa? Eh, ya, kasih tahu ya. Satu pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh orang timur di Indonesia itu apa coba? Keamanan. Keamanan. Kau tidak tahu main bola siap-siap jadi keamanan. Tidak tahu main bola siap-siap baku pukul. Karena cuma itu yang bikin kita punya skill itu cuma dua olahraga kan baku pukul. Iya. Kalau bukan olahraga baku pukul, kadang-kadang kita pakai sekalian. <laughs> olahraga kalau baku pukul sudah mau. Iya tapi tapi coba perhatikan orang timur itu kalau bukan dapat prestasi di olahraga pasti dia jadi ujung-ujung itu keamanan. Kenapa begitu? Kenapa orang-orang itu selalu taruh kita dengan keamanan? Saya tidak bohong kan? Itu dalam segala lini kehidupan. Saya ini saya sudah alam sendiri om. Saya ini... jangan ketawa begitu. Memang saya tidak tahu main bola jadi saya sempat mengalami itu jadi keamanan bertahun-tahun tuh ya. Saya alami itu dari dari zaman kuliah om. Dari zaman kuliah itu entah kenapa kami orang timur ini. Mungkin mulai dari fisik ke apa ya? Karena mereka lihat fisiknya kita yang seperti ini, mereka itu sangat suka menaruh kami di bagian keamanan. Saya ini kuliah tujuh tahun. <tuk> saya tidak bisa main bola, buta huruf di sekolah. <tuk> saya kuliah tujuh tahun, hampir tidak lulus. Itu gara-gara setiap ada kegiatan di kampus, saya itu dijadikan panitia keamanan. <tuk> Sungguh mati om. Kegiatan apa saja? Diskusi, saya keamanan. Iya, seminar saya keamanan. Ini makanya saya pikir-pikir, ini mungkin yang bikin saya buta huruf ini. Orang diskusi di dalam saya jaga keamanan di luar. Ini tidak boleh kejadian. Besok ketemu tukar tempat sudah, terima sekali. Oh, saya itu jadi keamanan terus. Apalagi kalau kegiatan ospek kampus, tuh harang pun itu mahasiswa dong lihat kita dari jauh saja sudah menangis, kincing celana kalau lihat kita. Makanya kita itu jadikan keamanan itu. Saya tak pernah ya, Pak. Ini satu kelas itu dikumpul, satu kelas dikumpul, itu yang dari Sulawesi, Ambon, NTT, Papua, itu dikumpul satu ruangan itu, isinya hitam semua. Hitam. Hitam, keriting, mata menyala semua. Lu kasih masuk satu ruangan itu, di satu kampus itu adalah untuk seleksi panitia keamanan. Lu taruh seleksi panitia keamanan. Cuma satu ada yang putih, ada satu orang yang putih, itu tapi dia bekas luka panjang sekali. Satu orang dia pernah bunuh orang apa ini? Makanya dia lolos seleksi ini. Itu dia taruh kita panitia keamanan, sampai saya bosan. Saya bosan, saya berpikir kan, ah saya ini tidak mau diposisikan seperti ini, saya harus merubah saya punasib. Tapi saya tidak tahu main bola, jadi saya coba cara lain. Saya datang saya punya dosen om, saya datang saya punya dosen, saya bilang, Bapak dosen, kalau tahun depan saya jadi panitia keamanan lagi, kamu cari orang lain sudah. Saya tidak mau jadi panitia lagi kalau hanya keamanan, keamanan, keamanan terus. Ya bapak dosennya tidak enak. Oh jangan abang Ari, abang Ari sangat dibutuhkan di sini. Tahun depan kita ganti posisi, tidak akan di seksi keamanan. Dan tahun depan saya datang, saya bagaimana bapak? Saya jadi apa ya? Oh bang Ari kita pindahkan, bang Ari kita pindahkan menjadi seksi konsumsi. Saya senang sekali karena dekat dengan makanan ya. Saya jadi seksi konsumsi pada hari itu, saya datang, saya bisik. Tapi saya bingung. Maksudnya kan selama bertahun-tahun saya meniti karir jadi seksi keamanan. Jadi saya ada kenaikan pangkat sedikit dari seksi konsumsi. Jadi saya tanya, Bapak, ini saya jadi seksi konsumsi, saya kerja apa? Oh iya, sini Bang Ari. Nah, sebagai seksi konsumsi, Bang Ari perhatikan di sini ada makanan, ada snack, ada minuman. Bang Ari jaga jangan sampai ada yang hilang. Itu saya kepala kata langsung. Sebagaimana? Ini jaga jangan sampai ada yang hilang. Dia punya beda sama keamanan apa? Bedanya sama keamanan apa? Jaga barang-barang ini juga. Saya punya nasib itu kayak, aduh ini saya terasa terhina sekali. Saya macam tidak bisa kerja yang lain kan? 
Saya juga itu butuh pikiran yang lain begitu ya. Saya, saya punya pengetahuan juga. Saya, kenapa harus seperti ini? Akhirnya sampai saya pelajari sejarah bapak-bapak ibu ibu. Saya pelajari sejarah. Sebenarnya apakah memang ini nasib kami orang timur? Hanya menjadi keamanan? Kalau tidak bisa main bola? Saya pelajari saya bilang, ah ini bagaimana ini? Ternyata setelah itu saya temukan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu didirikan sama-sama. Didirikan sama-sama. Kita semua punya hak di negara ini. Karena apa? Pada saat Kongres Sumpah Pemuda Kedua, perwakilan kita ada semua. Ada Nung Sumatera Nenbo, ada Nung Sunda, ada Nung Jawa, dan ada perwakilan kami orang timur. Ada Nung Selebes, ada Nung Ambon, ada. Cuma yang tidak dijelaskan dalam sejarah, itu Nung Selebes dengan Nung Ambon bikin apa di Kongres. Siapa tahu Nyong Ambon yang Nyong Selebes ya panitia keamanan juga. Orang-orang itu saya tidak tahu. Jangan sampai orang ada kongres di dalam mereka juga keamanan lagi di luar. Nyong Selebes aman kah? Aman Nyong Ambon, aman, aman. Belanda masih jauh. Itu-itu, serius itu itu menjadi beban pikirannya saya. Kalau tidak ada sepak bola kita mau jadi apa? Keamanan. Tidak mau. Tidak ada bola, eh makanya saya bilang sepak bola itu penting Ini bahkan saya pikir ya Jangan sampai ini kejadian yang menimpa kami Ini terus menerus berlangsung Sampai kapan? Sampai kiamat Kiamat kita tetap nasib begitu-begitu saja Jadi pada saat kiamat nanti <guruh> Pada saat kiamat nanti semua orang mati Yang baik-baik masuk surga Yang di dalam ruangan ini masuk surga semua, amin Yang jahat-jahat masuk neraka Pembunuh, penjahat, pencuri masuk neraka semua. Tiba-tiba ada orang timur satu mau masuk. Tahan sama malaikat. Om, om kayaknya orang timur ya? Ya iya saya orang timur. Ah, om tidak usah masuk, bantu kita jaga keamanan di sini saja. Ini neraka kita yang jaga keamanan, saya yakin. Tapi tidak apa-apa, yang penting di dalam panas kita di luar ya. Kita yang jaga keamanan neraka, nanti kamu perhatikan Ingat saya punya bicara ini, besok-besok nanti orang timur yang jaga neraka itu Aduh, aneh-aneh saja Aneh-aneh saja dan, dan maksudnya, saya, saya pikir ya Ini kalau bukan lewat prestasi olahraga juga kita mau cari dari 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 lewat mana Ini satu yang saya lihat Kita, kita orang timur itu Kalau perhatikan ya, kita punya prestasi Sat, Salah satunya itu lewat tarik suara, iya kan? Orang timur itu pasti dia bila dianggap selalu bisa tarik suara, menyanyi. Tapi coba perhatikan sekarang, ada berapa banyak penyanyi dari Indonesia Timur? Berapa? Paling cuma kakak Miki saja. Iya kan? Novela. Sedikit. Kalau dulu banyak. Dulu itu penyanyi Indonesia Timur itu banyak. Pada tahun 70-an, 80-an itu ada banyak banyak sekali. Ada Bruri Marantika, iya kan? Franci Sahila Tua, iya kan? Edo Kondologi. Ada Buah Solosa, Emmanuel Wanggai, Ferry Pahabol Sudah tidak apa-apa kakak maksudnya, biar kelihatan banyak saja Saya sebut saja, biar kedengaran banyak gitu Biar dong percaya, oh iya betul banyak gitu Kan ketemu nama-nama juga nanti terlalu hafal-hafal juga Nama-nama sulit jadi Iya dulu itu penyanyi banyak, sekarang hampir tidak ada Kenapa? Saya sudah meneliti penyebabnya apa Serius, saya sudah lihat Saya sudah lihat ya Ternyata penyebabnya itu adalah kemajuan teknologi Teknologi yang bikin kita kehilangan kesempatan Waktu tahun 70-an, 80-an Itu penyanyi Indonesia Timur banyak Karena apa? Karena suaranya bagus-bagus Suaranya bagus-bagus Dan diputar di radio Jadi yang penting kalau punya suara bagus Ditingkat di radio bagus Jadi penyanyi Kenapa? Karena itu diputar di radio Setelah itu tahun 80-an sudah ada televisi. Penyanyi Indonesia Timur masih bisa bertahan. Kenapa? Karena televisi masih hitam putih. Karena televisi masih hitam putih. Beralih ke sini sekarang, hmm, hampir tidak ada. Kenapa? Karena televisi sudah berwarna, orang Timur tetap hitam putih. Saya Ari Kriti, selamat malam, salam hormat semuanya, terima kasih banyak, selamat malam.
Eh satu lagu mana ini? Ini, ini, pas satu. Kurang ajar, 